说了，孟学言不怀好意，你为什么要和他单独相处？你到底有没有把我说的话听进去？我为什么要把你说的话听进去？我跟什么样的人交往，还需要经过你的同意吗？他那样轻薄的你，你难道不生气吗？我当然生气了，但是轮不到你来数落我。放手，先生，你是喜欢孟学言那样的男人吗？你想说什么？我不知道你在想什么。你到底喜欢什么样的男人？是像孟学安那样年长成熟的吗？简直无理取闹！我也能做到。如果你喜欢那样的男人，我也可以做到。求你了，再多给我一点时间，我会很快成长起来，我能比他做得更好。见脸的地方可真不容易啊！男人，嘴上的什么海誓说的再好听，都只是为了图你的人罢了。虽然加上是我表弟，可是我还是得说
，像他这样的富家公子，不会太把女人当回事。他说的那些话，冯小姐听听便是了，千万别被他糊弄了去。让于小姐看笑话了，笑话。我才是今天晚上最大的笑话。于小姐，如果是因为那个孟先生的话，倒也不必如此。那个人。不过就是个拆白党，之前也来骚扰过我。我听家长说，他也不是荣家的朋友。他只不过是说了今天在场所有人都想说的话。借来的五权，廉价的珠宝，强撑的风光，只是为了。想要糊弄住哪个傻帽，找一个金龟婿吧。冯小姐英文好，应该知道，洋人管我这样的人叫做“绝金女孩”。我自己都看不起自己，也不怪别人取笑。于小姐少喝点吧。其实你也不用想太多了。谁又没有不堪的秘密呢？今天舞池里有那么多光鲜亮丽的客人，又有多少人是在强颜欢笑呢？别人是哭是笑与我何干呀？我自己的生活都看不到希望。于小姐今天怎么没有和杨先生一起来啊？他前几日去我家了。然后我妈旁敲侧击的说想把婚期定下来。从他闪烁的目光里，我就知道，我和他呀，怕是不成了。你知道吗？之前我家一直想拖着他，觉得我，觉得我还能找到更好。结果呢？其实于小姐，也不用着急结婚吧。我是不着急啊，可是我们家呀，是越来越困难了。你大学毕业，可以去找一份工作。啊。然后呢？然后像冯小姐。一样，卑躬屈膝的去伺候东家吗？还要时不时的被少东家轻薄骚扰吗？你喝醉了，我叫人送你回家吧。对不起，对不起，对不起，冯小姐，对不起，是我喝多了，我说话不用心，对不起，你不要生气好不好？对不起，都怪我，对不起。别喝了，还是回家吧，于小姐。我不要回家，荣家那么好，我不要走，不要回家，不要。你要是喜欢，下次还可以再来。